வந்து சித்தர்கள் வழிபாடு முறையில் சித்தர்களுடைய ஆசீர்வாதத்தினால ஒரு கோயிலை ஒரு முறையாக உருவாக்கிட்டுருக்காங்க சதாசிவம் அவங்க பேர் அவங்க ஹெச்ஏஃபில் வந்து வேலை பார்த்துட்டு தன்னுடைய ஃபுல் முழு நேர திசையும் வந்து தன் கோயிலுக்காகவும் அவர் உருவாக்கி அது வந்து மக்களுக்காக அதனால் இது பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறாரு அது சித்தர்களுடைய வாக்குப்படி ஒவ்வொரு கோயிலும் அமைப்பு அமைக்கப்பட்டிருக்குது இந்த சித்தர்களுடைய நடமாட்டம் இருக்கிற மாதிரி அவர் ஃபீல் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறாரு இந்த கோயிலை அடியெடுத்து வைக்கிறவங்களுக்கு எல்லா வாக்கியங்களும் அமைய பெறுகிறது இப்போ அந்த ஐயாக்கிட்ட வந்து நம்ம கோயில் எப்படி உருவாக்குனாங்க என்ன செஞ்சாங்கிறத நம்ம கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் வணக்கம் ஐயா எனக்கு இந்த கோயில் வந்து முதல்ல மக்களுக்கு வந்து இது எந்த இடத்துல இருக்குது எப்படி இருக்குதுங்கிறத நீங்கள் சொல்லுங்கள் இந்த கோயில் வந்து சத்திய சாட்சி சொருவினி கோயில் ஹெச்சிஎஃப் ரோடு ஸ்டேட் பேங்க்குக்கு பின்புறம் அமைந்துள்ளது இது உருவாக்கப்பட்டதுங்க போது முதல்ல என்னுடைய பழைய காலத்து இது நினைவுகள் நார்த் வட இந்தியாவில் வேலை செஞ்சதுனால இந்த கோயிலை வந்து நல்லபடியாக மக்களுக்காக செய்யணுங்கிற ஒரு ஆவல் நிறைய இடங்களை தேடிக்கிட்டு இருக்கும்போது நிறைய இடங்களை தேடிக்கிட்டு இருக்கும்போது இந்த இடம் எனக்கு மனசுக்கு பிடிச்சிருந்தது அதனால் இந்த இடத்த வந்து தேர்ந்தெடுத்து பண்ண ஆரம்பித்தேன் அதுக்கும் காரணம் தவ முனீஸ்வரர் கோயில்னு இங்கே இருக்குது நமக்கு முன்னாள் ரோட்டு மேலே தவ முனீஸ்வரர் கோயில் இருக்குது அங்கே ஒரு ரெண்டு வருஷம் பூஜை பண்ண பாகியம் எனக்கு உண்டு அந்த பாகியத்தை வச்சு அவருடைய அவருடைய உந்துதல்னால் அவருடைய உத்தரவுனால் இந்த இடத்துல வந்து ஒரு அம்மன் கோயில் உருவாக்கணும்னு தான் வந்து சேர்ந்தேன் அம்மன் கோயில் உருவாக்கணும்னு வரும்போது எனக்கு குருவாக அமைந்த ஒரு பெரிய சித்தர் சுந்தர ராம் குருஜி சிவன் கோயில் கட்டணும் உன்னால் கட்ட முடியும் அப்படின்னு ஒரு வாக்கு கொடுத்தாங்க அதனால தான் இந்த இடத்துல இருந்து சிவன் கோயிலாக கட்டணும் முதல்ல அம்பாள் கோயிலாக தான் முதல்ல ஆரம்பித்தோம் ஆனால் அவருடைய வாக்கு பிரகாரம் தான் சிவன் கோயிலாக மாறும் சத்திய விருத்தீஸ்வரன்னு பேர் வந்து காஞ்சி பெரியவர் வைத்தார் சத்திய சாட்சி சுரூபினிங்கிறது மயிலாப்பூர் குருஜி வைத்தார் அந்த பேரை வச்சுட்டு இந்த கோயில் நடந்துட்டுருக்கு சத்திய சாட்சி சுரூபினிங்கிறது மீனாட்சி அம்மாவோட மறு அவதாரம் மறு உருவம் மறு பெயர் இங்கே வந்து எத்தனை அம்பாள் இருக்காங்க ஐயா இரண்டு ரெண்டு அம்பாள் அந்த ரெண்டு அம்பாள் ஒன்று முதல் முதல்ல அம்பாள் ஐயா நான் என்னுடைய கனவில் தோன்றது சத்திய வாக்கீஸ்வரி சத்திய வாக்கீஸ்வரி தான் முதல்ல வச்சு பூஜை பண்ணிக்கிட்டே இருந்தோம் அதுக்கப்புறம் வந்து சுந்தர் ராம் குருஜி தான் அதில் இல்லை சத்திய சாட்சி சொருவியும் அதனால் அதுக்கு தனி உருவம் கொடுக்கும் மீனாட்சி அம்மன் உருவத்தை வச்சு சத்திய சாட்சி சொருவியும் கோயிலாக இருக்கு அது கோயில் கட்ட முடியாமல் சிரமப்பட்டுக்கிற நேரத்தில் தான் காஞ்சி பெரியவரை போய் பார்த்தோம் காஞ்சி பெரியவர் சத்திய விருத்தீஸ்வரன் கோயில் வையே சத்திய விருத்தீஸ்வரர் வந்தானே சத்திய சாட்சி சொருவினு கட்டாயமாக வந்துடுவாங்க அப்படின்னு சொல்லி முதல்ல சத்திய விருத்தீஸ்வரர் கோயில் கட்டணும் அதுக்கப்புறம் சத்திய சாட்சி சொருவி அதுக்கப்புறம் தான் இந்த அம்பாள் கோயில் கட்டணும் இந்த அம்பாள் பேர் சத்திய வாக்கீஸ்வரிக்கு எனக்கு கோயில் கட்டணும் அப்புறம் தான் அதுக்கப்புறம் ம் அதுக்கப்புறம் தான் அங்கே கோயிலே கட்டணும் இந்த கோயிலுக்கு வரவங்களுக்கு என்னென்ன இதெல்லாம் நடக்குதுங்கிறது உங்கள் இதாக என்னுடைய வாக்கு சொல்லணும்னா தனித்துவம் கோயிலில் தனித்துவம்னு சொன்னால் இந்த கோயிலில் யார் வேணாலும் வந்து பூஜை பண்ணலாம் அதுதான் தனித்துவம் ஆண்களாக இருந்தால் மஞ்சள் வேஷ்டி மஞ்சள் துண்டு கட்டி பூஜை பண்ணலாம் அபிஷேகம் அர்ச்சனை எல்லாமே பண்ணிக்கலாம் பெண்களாக இருந்தால் மஞ்சள் சேலை மஞ்சள் ப்ளஸ் போட்டு எல்லாருமே போய் அம்பாள்கிட்ட போய் பூஜை பண்ணலாம் எல்லாருமே அம்பாள் டீம் போகலாம் சிவன் டீம் போகலாம் எல்லாம் அலங்காரம் கூட எல்லாரும் பண்ணலாம் அபிஷேகமாக பண்ணலாம் அப்புறம் அலங்காரம் இருந்தது அபிஷேகமாக பண்ணி வச்சுன்னா அப்புறம் அலங்காரம் இருந்தது தனியாக இருக்கு அபிஷேகம் பண்ணி வச்சுனா அலங்காரம் பண்ணால் அர்ச்சனை பண்ணி எல்லாம் பண்ணிக்கலாம் சிவனுக்கும் எல்லாரும் சிவனுக்கும் அதே மாதிரி தான் இந்த கோயிலில் வந்து நீங்கள் தினமும் அன்னதானம் வந்து மக்களுக்கு இது பண்ணுறீங்களா எத்தனை பேருக்கு போடுறீங்க இங்கே தினம் அன்னதானங்கிறது டெய்லி அன்னப்பிரசாதம் கொடுக்குறோம் எனக்கு அன்னதானம் பண்ணக்கூடிய தகுதி என்கிட்ட இல்லை ஈஸ்வரனோட அன்னப்பிரசாதத்தை எல்லாருக்கும் கொடுக்குறோம் ஒரு நூற்றம்பது பேர் வந்து டெய்லி பிரசாதம் வாங்கிட்டு போய் சாப்பிட்டு போகிறாங்க ஆரம்பித்து ஒரு பதிமூணு வருஷம் ஆகிடுச்சு போ முதல்ல பௌர்ணமி பூஜைக்கு அன்னப்பிரசாதம் கொடுத்தோம்னா பௌர்ணமி பூஜை அன்னப்பிரசாதம் கொடுத்தோம் அதுக்கப்புறம் அமாவாசையும் சேர்த்தோம் அதுக்கப்புறம் இப்போது நித்திய அன்னதானங்கிற அன்னப்பிரசாதங்கிறத 
ஒரு பதிமூணு வருஷமாக செஞ்சுட்டு இருக்கோம் கோயிலுக்கு வந்த உடனே திருப்ப முடியாது ஆமாம் இந்த கோயிலுக்கு வந்த பிறகு மக்களுக்கு என்ன மாதிரி விஷயங்கள் திருப்ப முடியாது அமைஞ்சிச்சு விருத்தி அடைஞ்சு விருத்தி அடைஞ்சாங்க அதனுடைய விஷயங்கள் இது நான் சொல்லணும்னா குழந்தையிலேருந்து வந்தாங்க பாக்கீஸ்வரிக்கு அபிஷேகம் அர்ச்சனை பண்ண சொல்லுவேன் குழந்தை உண்டாயிரும் இது எல்லா கோயிலும் நடக்கிறது தான் நார்மலாக ஒரு இது ஒன்று தனிப்பட்டது இல்லை அதே மாதிரி வேலை இல்லைன்னு வர்றாங்க இங்கே கற்ப விநாயகர்னு ஒருத்தர் இருக்கிறாரு அவருக்கு அபிஷேகம் பண்ண சொல்லுவேன் இருபத்தொரு நாளுக்குள்ளே வேலை கிடச்சிரும் அப்புறம் கோர்ட்டு கேஸு சண்டை அடிதடி சண்டை கோர்ட்டு கேஸு ஈஸ்வரன்ட்டு போய் அபிஷேகம் பண்ணப்போ எல்லாம் சரியாக போயிடுறேன் அவர் பாட்டுக்கு அவர் ஈஸ்வரன்ட்டு போய் அபிஷேகம் அர்ச்சனை ஏதோ பண்ணிகிட்டு இருப்பார் சரியாக போயிடும் ஹார்ட்டு பேஷண்ட்டு உடம்புக்கு சரியில்லை ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க ஈஸ்வரன்ட்டு போய் உட்காரு டெய்லி ஒரு அரை மணி நேரம் உட்காரு போதும் நாற்பத்தெட்டு நாளுக்குள்ளே உடம்பு சரியாயிரும் அவர் நான் திரும்ப போய் டெஸ்ட் பண்ணேன் ஒன்றுமே இல்லை அப்படின்ட்டு வருவார் ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு இதுலேயும் ஒவ்வொரு நடந்துக்கிட்டே இருக்கிறதுனால மக்களை நிறையா நான் கைட் பண்ணிவிட்டு ஒரு வழி நடத்தி கொண்டு போகிறேன் அவங்க நானாக எதுவும் செய்யலை கற்ப விநாயகர் அவங்க செய்கிறாரு வேலை வாங்கி கொடுக்குறாரு அதனால் எல்லாரும் கற்ப விநாயகர் அனுப்புகிறேன் வேலை இதுன்னு சொல்லி வந்தாங்கன்னா கற்ப விநாயகர் அனுப்புகிறேன் கல்யாணம் ஆகல குழந்தை இல்லைன்னு வந்தாங்கன்னா வக்கீஸ்வரன்ட்டு அனுப்புகிறேன் கோர்ட்டு கேஸுனா ஈஸ்வரன்ட்டு அனுப்பிடுறேன் யாருக்காவது சாட்சி சொல்லணும்னு வந்தாங்கன்னா அந்த அம்மாட்ட அனுப்பி விட்றேன் சத்திய சாட்சி சொல்லி பண்ணிவிட்டேன் கோர்ட்டில் எனக்கு சாட்சி வந்து அவன் வர மாட்டேங்கிறான் இவன் வர மாட்டேங்கிறான் எனக்கு சரியாக கேஸ் நடக்க மாட்டேங்கிறது வந்தாங்கன்னா சத்திய சாட்சி சொல்லி பண்ணிட்டு அனுப்பிடுறேன் இவ்வளோதான் எனக்கு வேலை கைடன்ஸ் என்ன தானத்துக்கு இப்போ இந்த மா இந்த மாதிரி நான் வந்து ஒவ்வொரு இடத்துலையும் பூஜை பண்ணி சொல்கிறதுனால அவங்க ஒரு ஐம்பது ரூபா நூறுரூவா கொடுக்குறாங்க இந்த பணத்தை எப்படி செலவழிக்கிறதுன்னு எனக்கு தெரியாமல் இருந்தது அதனால் இந்த பணத்தை வந்து நம்ம தனியாக ஒரு ஆளுக்காக போகக்கூடாது பொதுமக்களுக்கே போய் சேரணுங்கிறதுனால இந்த மாதிரி வரக்கூடிய ஐம்பதோ நூறோ ஏதோ டொனேஷன்ஸ் வரத அன்னதானமாக பண்ணிடலாம் அப்படின்னு இதை பண்ணிட்டேன் வர்ற மக்கள்கிட்டேருந்து வர்ற பணத்தை மக்களுக்கே செலிஞ்சிடணுங்கிற ஒரு ஆவலில் பண்ணுறேன் இப்போ வந்து நான் இந்த எல்லாத்தையுமே ஒரு வீடியோ எடுத்துக்கிறேன் எடுத்துக்க வேண்டும் எடுத்து வேறு இதை பற்றி நீங்கள் எதாவது சொல்லணும்னா சொல்லுங்கள் சந்தோஷமாக இருக்கணும் மக்கள் அவ்வளோதான் ஏன்னா இங்கே வந்தாச்சுன்னா விருத்தி ஆகணும்னு ஒரு பெரியவர் சொல்லியிருக்காரு அந்த விருத்தி ஆகணும்னு சொல்லும் போது என்னுடைய வா என்னுடைய பங்கு என்னது மக்கள் அந்த விருத்தி அடைஞ்சு சந்தோஷமாக இருக்கணும் அதுதான் நல்லது நன்றி சொல்லுங்க என்ன மரம் அது கண்டிப்பா <laughs> <laughs>